বললাম যে কাঁচা মাছ বিক্রি হচ্ছে মাছ খা হালকা রোদ দুধ দিয়েছে চশমা পরে নিয়েছে দেখ হিরো হিরো লাগছে না আমাকে এই চন্দ্রনাথের মন্দির নিয়ে কিছু বক্তব্য আছে ছিল এখন খরগোশের মাছিও খরগোশ হয়ে গেছে মা সাড়ে চারটার সময় তুলে দিয়েছে রোদ দূরে যা অবস্থা হয়েছে তাহলে এমনি মেয়েরা তাকায় না আরই তাকাবে ওই যে খরগোশ লুকিয়ে পড়েছে কি বড় সাবই যাবো তো আমি আজকে তোমাদের দেখাবো পাঁচশো টাকায় কি করে দীঘা ঘুরতে হয় দেখা যাক A few moments later. এখন পাঁচটা বাজে তো আমরা অলরেডি দীঘা যাওয়ার জন্য রওনা দিয়ে দিয়েছি উবেরের সাথে কথা বলেছি তো আমরা এখন উবেরে করে যাব আর আজকে সাড়ে তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠেছি আর রাতে ঘুম হয় যাবো যাবো একটা ফুর্তি ব্যাপার বুঝতেই পারছো কলকাতার সকাল সবসময় স্পেশাল হয়তো সকালবেলা রোজ ঘুরতে বেরোনো হয় না কিন্তু মাঝে মাঝে বাইরে কোথায় যাওয়ার থাকলে বা দুর্গা পুজো ছাড়া সচরাচর কলকাতার শহরটাকে দেখা হয় না সত্যি অসাধারণ মানে যখন সকালে বেরোনো হয় এর দৃশ্যটা জাস্ট অসাধারণ ফাটাফাটি লাগে এখন রয়েছে আমরা পার্ক স্ট্রিট আর আজকে দু তারিখ সেকেন্ড এপ্রিল দীঘার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি আমি মা বাবা আর রিয়া চারজন মিলে রিয়া হচ্ছে আমার বোন ওই যে পেছনে লুকিয়ে রয়েছে ওই একটু বোনার শরীরটা খারাপ খারাপ লাগছে শরীর খারাপ লাগছে চলে এসছি হাওড়া স্টেশনে আছি এখন আমরা বেশিক্ষণ লাগেনি বাড়ি থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে এসছি রাস্তা ফাঁকা ছিল সকালবেলা আর আমাদের ছটা পঞ্চাশের ট্রেন তো এখনও এক ঘন্টা মতো ওয়েট করতে হবে আমাদেরকে স্টেশনেই शस्ती চারটে সিট চারটে সিটের মধ্যে তিনটে এক জায়গায় রয়েছে আরেকটা দিয়েছে আলাদা তিনটে বগির পরে দিয়েছে মানে ভাবো এটা কি মানা যায় হ্যাঁ পাবলিক মেনে নেবে এটাকে শাস্তি হবে গত দু বছর ধরে তিন বছর ধরে প্ল্যান করছি দীঘা যাবো দীঘা যাবো বাবা মাকে নিয়ে আমার তো পাঁচ ছয় হয়ে গেছে তো করোনার জন্য যাওয়া হয়নি হয়ে ওঠেনি এইবার সুযোগটা এসছে বাবা মাকে নিয়ে যাচ্ছি প্রথম বাবা মাকে নিয়ে প্রথম যাচ্ছি এখন বাজে দশটা পনেরো এখন জাস্ট নামলাম আর এখন যেহেতু দীঘাতে একটাই ট্রেন চলছে মানে সকালে যেটা আসছে সেটাই ব্যাক করছে বিকেলে কোনো ট্রেন নেই এখন এখন বিকেলে ট্রেনটা অফ আছে কত লোক ভাই কত লোক মানে সে এই যে এত লোক যাচ্ছে দীঘাতে চান করছে সব মূত্র বিসর্জন করছে মানে বাথরুম বাথরুম করে দিচ্ছে আর কি তো দীঘার জল তো নোংরা হবেই হ্যাঁ এই যে চৌধুরী লজ ঢুকছি এবারে এখানে আজকে থাকবো আমরা হ্যাঁ একটা রুম বেড রেডি করে দিয়েছে টিভি চালিয়ে দিয়েছে আবার চলে এসছি রুমে ঢুকে গেছি আবার একটু ফ্রেশ হবো হয়ে গিয়ে তারপর স্নান করতে যাবো কিছু খাওয়া হয়নি একটু খেয়েও নেবো তার আগে দুটো রুম নিয়েছি দুজন দুজন করে আমি বাবা একটাতে থাকবো আর আমি আর মা আর ইয়ে একটাতে থাকবে কি বড় সাপ মাই হাঁটতে হাঁটতে হোটেল থেকে নামছিলাম কি বড় সাপ হয়ে যাবো
বাপরে বাপ এখন একটা এতে ঢুকেছে মানে ওই গর্ত মতো ছিল সেখানে ঢুকেছে ট্রেন থেকে নেমে যে টোটোওয়ালাগুলো আছে বা রিক্সাওয়ালাগুলো আছে ওদের সাথে ঠিকঠাক করে কথা বলে নিতে হয় মানে নালে ভুলভাল যে যার মতো রেট চাইবে আর ডিস্টেন্স খুব একটা দূরে নয় কিন্তু তবুও যে যার মতো রেট চাইবে মানে কিছু খাবার জিনিস নিয়ে যাবো এখন খুব খিদে পেয়েছে একটু খেয়ে দেবো নিয়ে তারপর স্নানের জন্য বেরোবো সবাই সকালে এসে আজকে পাউরুটি কলা আর লাড্ডু দিয়ে টিফিনটা শেষ করলাম এখন বাজে তিনটে স্নান হয়ে গেছে স্নান করে আবার খেতে যাচ্ছি প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে আজকে আর খাবার কিনতে মানে খাবার কিনে বানায়নি খাবার আজকে হোটেলে খেতে যাব দেখি খাবার কি কি পাই এখন চলে এসছি নিউ দীঘাতে নিউ দীঘার বিচ সাইডে যাচ্ছি আমরা নিউ দীঘা নিউ দীঘাতে কম করে আমি চারবার এসছি চারবারই ক্যাম্পে এসছি ঘোরার জন্য একবারও আসেনি নিউ দীঘাতে প্রত্যেকবার ওল্ড দীঘাতে এসছি তো এই প্রথম আমি মানে ঘুরতে নিউ দীঘা এলাম বড়দের জন্য চা ছোটোর জন্য ছোটদের জন্য মুড়ি ও মা একটা নারকল নিয়ে নিয়েছে এখন নিউ দীঘা চলে এসছি এই যে মা আর এই বাচ্চা মেয়েটা মুড়ি খাচ্ছে লুকিয়ে পড়েছে ও হচ্ছে জুনিয়র পার্সেন তো মুড়ি খাচ্ছে বড়রা চা খাওয়া হয়ে গেছে চা কফি আর আমার বাবা ওই যে দূরে একটা বন্ধু পাতিয়ে নিয়েছে তার সাথে গল্প করতে ব্যস্ত সমুদ্র প্রেমিক পাবলিক যারা থাকে এই সন্ধ্যা হয়ে গেছে একবারে ছটা পনেরো এখনো লোকজন স্নান করছে কেমন হয়েছে ভালো লেগেছে ঘুরে গেছে আমার বাবাকে বলছি একটা গাড়ি এই কিনে দিতে বাবা দেবে না বলছে এবার গাড়ি কিনে দাও নিউ দীঘার বাজার থেকে এখন ওল্ড দীঘার বাজারে চলে এসছি এবার রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে গুড মর্নিং দীঘা তো এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা মা সাড়ে চারটার সময় তুলে দিয়েছে মায়ের খুব তাড়া মানে বাড়িতে থাকলো রোজ সাড়ে চারটার সময় ওঠে এখানেও সাড়ে চারটার সময় তুলে দিয়েছে উঠে এখন বেরিয়েছি এখন মোহনার দিকে যাব তো তারপর যদি ওখান থেকে ফিরে ইচ্ছে হয় শঙ্করপুর ওই যে খরগোস ছোট খরগোস এমন খরগোস কিনেছে নিশ্চয় কি এরকম খরগোস পরে এই তো ভালো লাগছে সকালবেলা কাকার সাথে বেরিয়ে পড়েছি মানে এতদিনে মানে দুদিন হয়ে গেল এখানে কাকাকাকে বেশি ভালো লাগলো মানে অন্য যতজনে গাড়ি দেখেছি সবাই নিজের মতো ভুলভাল গল্প বলেছে সবার সাথে এরকম হয়েছে ভুলভাল মানে এইটা সেটা ভুলভাল বলেই যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক কাকাকে দেখে খুব ভালো লাগলো আমার 
পৌঁছে গেছি মোহনাতে আমাদের কাকা নিয়ে চলে গেল নিজেই চলে গেল বললো ভেতরে যাবে না বলে নিজে চলে গেল হেভি লোক ভাই মোহনা এলাম তো মোহনা এখন কুড়ি টাকা করে নিয়েছে পার হেড ছিল এখন খরগোশের মাসিও খরগোশ হয়ে গেছে লোকজন মানে তিনটে থেকেও নাকি মোহনার দিকে চলে এসছে আমরা জানতাম না মোহনা এসে যদি কেউ ডাব না খেয়েছে তাহলে কি খেয়েছে তাই না সকালে ওয়েদারটা একদম মানে ওয়েদারটা যেরকম সুন্দর প্লাস মোহনার কাজটা অতীব সুন্দর মানে দারুণ মানে মনে হয় অনেকটা সময় বসে থাকি এখানে সময় কাটাই কিন্তু কাছে মানুষটাকে লাগবে বুঝলে তো কাছে মানুষটা সময় কাটানো যায় না বেশিক্ষণ তো যাই হোক এক্ষুনি দু চার ফোটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে তো চেল্লা মিললি শুরু হয়ে গেছিলো সেই কারেন্ট চলে গেলে স্কুলের বাচ্চারা যেরকম চেল্লায় ঠিক সেইরকমভাবে সবাই চেল্লানো শুরু করেছিল তো সৌভাগ্যবশত বৃষ্টিটা হয়নি আর দু চার ফোটা হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে এটা কত কষ্ট করে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শাখা কিনতে বেরিয়েছে সকাল সকাল মোহনাতে লুচি খেতে এসেছে দেখেছো মানে কলকাতা লুচি পাওয়া যায় বাড়িতে লুচি পাওয়া যায় ও কিন্তু এখানে এসে লুচি খাবে কি বলবে এইসব লোককে বললাম যে কাঁচা মাছ বিক্রি হচ্ছে মাছ খা একটু জলে চিবিয়ে ভিজিয়ে না খাবে ভিজিয়ে না জিজিয়ে পুরো ঢাইকিরি গিরি করে সবাইকে ডাকছে মানে মোহনাতে যারা মাছ ধরতে গেছে তারাও শুনতে পাবে এমন জনের চেল্লাচ্ছে কাকা যাই হোক এনার্জি আছে ভালো তো মোহনাতে আছি এখন আমরা মোহনাতে টিফিনটা করে নিই নিয়ে তালশাড়ি বা উদয়পুর ওদিকটা যাওয়ার চেষ্টা করব দেখি এখানে মাছের দাম খুব একটা ডিফারেন্স দেখলাম না যদিও তো হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে বেশি মাছ ওঠেনি মানে জিজ্ঞেস করলাম লোকাল যারা রয়েছে খুব একটা বেশি মাছ ওঠেনি বললো তো যাই হোক বেলাও বাড়ছে এখন প্রায় সাতটা পনেরো হয়ে গেছে যত বেলা বাড়বে রোদ্দুরও বাড়বে স্বাভাবিকভাবে কি একটা ঢুকে ঢুকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে এই যে কচুরি চলে এসছে আলু ছোলা তরকারি দিয়েছে আমি ফুড ব্লগার নই তো টেস্ট ফেস্ট অত বলতে পারবো না ভাই খাওয়ার দরকার খাই ভালো লাগছে খিদের সময় খেয়ে নিচ্ছি আর কি মোহনা থেকে এখন বেরিয়ে গেছি উদয়পুর তালশাড়ির দিকে উদয়পুর তালশাড়ি তো শঙ্করপুর তালশাড়ি আচ্ছা উদয়পুর তালশাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়েছি মোহনা থেকে দাদা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে আজকে ভেতরটা ঘুরে এলাম ভেতরটা মন্দির রয়েছে সুন্দর একটা মন্দির দেখতে পাচ্ছ ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড নয় তো জোর করে তুললামও না যেটা ঠিক নয় তো তাই জন্য আর জোর করে ভিডিও বা ফটো কিছু তুলিনি 
ভেতরে জগন্নাথ দেবের মন্দির রয়েছে খুব সুন্দর সাজানো ভালো লাগলো দেখে বেশ চা খাবো চা খেয়ে নিয়ে তারপর বাকি জায়গা যাবো আর একটা মন্দির দেখার বাকি আছে আর দুটো জায়গা ঘোরার বাকি আছে দেখা যাক এখন আমরা চন্দনেশ্বরে আছি চন্দনেশ্বর মন্দিরের সামনে কাকা নিয়ে এসছে আমাদের দাদা নিয়ে এসছে কাকা বলবো বললাম এই যে হচ্ছে মন্দিরটা পার হওয়ার পালা চলছে এখন পুজো দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে তো আমরা একশো এক টাকার পুজো দেবো বলে ওখানে টাকা দিয়েছি একটা স্লিপ দিয়েছে আমাদের ওই ভদ্রলোক আমাদের সাথে যাচ্ছেন নিজেই নিয়ে আমাদের পুজো দিতে নিয়ে যাচ্ছেন মন্দিরে এটা একটা পুকুর এখানে অনেকে রন্ডি কাটছে কোথায় এখানে আচ্ছা চন্দনেশ্বর মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়েছি এই যে পার্কিং গাড়ি ছিল মানে আমার গাড়ি নয় দাদার গাড়ি তো পার্কিং চার্জটা দিতে হয়েছে বলে দিয়েছে আগে থেকে নেবে তো কুড়ি টাকা নিয়েছে আমরা এখন উড়িষ্যার মধ্যেই রয়েছি মানে অনেকক্ষণ আগে ঢুকে গেছি এই সব মন্দির যেটা গেলাম এটা উড়িষ্যার মধ্যেই আছে আমরা এখন আছি তালসারি ওড়িশা বালাসো এই যে বোর্ডগুলো চলছে এখানে বোর্ডগুলো পার হেড একশো টাকা করে নিচ্ছে তো ঠিক আছে তবা তবা ছোটোবেলা থেকে এরকম বোর্ড বউ চড়েছি ভাই খাল বিলে ঠিক আছে থাক তবা তবা যে শশা কাটা হচ্ছে আমাদের শশা খাওয়া হবে এবারে লাল শাড়িতে যাওয়া যাচ্ছে লাল কাঁকড়া দেখতে যাচ্ছে দেখতে যদি ভালো লাগছে কিন্তু আমরা যাবো না ভাই গরিব লোক কত পয়সা নেই ভাই হালকা রোদ দুধ দিয়েছে চশমা পরে নিয়েছে দেখ হিরো হিরো লাগছে না আমাকে যাই হোক তো দেখি ওদিকে যাচ্ছি না বোটে বোটে যাব না বলেছি আমার বাবা ওখানে রেস্ট নিচ্ছে হাঁপিয়ে গেছে লোকটা তো দেখি যদি কাঁকড়া বাঁকড়া কিছু দেখতে পাওয়া যায় আজকে রোদ দুটো একটু মনে হচ্ছে কি হ্যাঁ রোদ আছে আগের দুদিন মনে হয়নি খুব একটা রোদ আছে বলে ভর করেছে আবার হরিণ খুলে পড়ে নিয়েছে তালসারি ঘোড়া শেষ উদয়পুর চলে এসছি তালসারি শেষ করে কুলপি খাওয়ার পালা চলছে এখন না কুলপিটা সত্যি ভালো ভালো না মা উদয়পুরে ঘোরাঘুরি শেষ জলটাও বাড়ছে আর এখন প্রায় বাজে দশটা কুড়ি হয়ে গেছে এবার এখান থেকে যাব গিয়ে খাবার দাবার বানানোর জন্য কিনে দেব একটু রুমে যাব চেঞ্জ করব একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর স্নান করতে যাব এতদিন কন্যাশ্রী রূপশ্রী এসব দেখার পর যখন দীঘাশ্রীটা দেখলাম একটু অবাকই হয়েছিল যাই হোক অবাক হলেও কিছু করার নেই আচ্ছা 
ওল্ড দিঘায় চলে এসেছি জ্যাম ছিল রাস্তায় অনেকটা কারণ ট্রেন ঢুকেছে তো সেই পুরো জ্যামটা খেয়েছি নাহলে অনেকক্ষণ আগে চলে আসতে হয়তো আর এখন বাজে প্রায় এগারোটা বেজে গেছে জানি না কখন বাজার করবো কখন বানাতে দেবো আর কখন স্নান করতে যাবো আজকেও টাইমটা অনেক কম পাবো এই যে ঘুরলাম চারটে জায়গা দুটো দুটো মানে দুটো মন্দির আর উদয় উদয়পুর আর তালসারি টোটাল অটোওয়ালা নিয়েছে চারশো টাকা আমাদের আবার বাজারে চলে এসছি বলো হ্যাঁ মাছ ভাতই নিয়ে নিয়ে চলো আসো দেখছি বাজারে এসছি দেখি কী কী মাছ পাই মাছ আর ভাত খাওয়া হবে বাজার করতে করতে মোটামুটি এগারোটা পনেরো হয়ে গেছে আর আমরা নিয়েছি ভেটকি মাছ আর ভোলা মাছ দু রকম মাছ নিয়েছি আর ভাত রোদ্দুরে যা অবস্থা হয়েছে তাহলে এমনি মেয়েরা তাকায় না আরই তাকাবে না বা মাছ নিয়ে যাচ্ছে এখন বাজে পাঁচটা কুড়ি আর আমরা যেখানে থাকি মানে যে হোটেলে আছি চৌধুরী লজ তার পাশেই একটা মন্দির রয়েছে ভবা পাগলার মন্দির যেটাকে বলা হয় গেটের মুখে এরকম একটা সুন্দর মূর্তি আমাদের ভোলে বাবার খুব সুন্দর ভেতরটা বেশ সুন্দর লাগছে এটা হচ্ছে মন্দিরটা মন্দির কোন বাস কত ওটা বিকেলবেলা বেরিয়ে পড়েছি কালকের মতো আজকেও আমরা দেরি করে ফেলেছি এবার আজকে আর দূরে হতে যাওয়ার নেই এবার ওল্ড দীঘাতেই থাকবো আজকে ওরা উড়ি সব কমপ্লিট মোটামুটি এরা আবার এখানে বাস্কেটবল খেলছে তো যাই হোক অসাধারণ অস্থির করা হাওয়া দিচ্ছে প্যারাশুট থাকলে উড়ে যেতাম আকাশ হ্যাঁ অন্য কোথাও নয় তো বেশ ভালো হাওয়া দিচ্ছে ওয়েদারটাও বেশ মনোরম ঘুরে ভালো লাগবে আমার বাবার মধ্যে কিন্তু গায়ক গায়ক ব্যাপার আছে বাবা গান শুরু করে দিয়েছে বাবা বলছে বাবাকে কি ফর্সা লাগছে রিয়া আমার মুখে ক্রিম ক্রিম মাখিয়ে দিয়েছে আজকে তাই তো এত সুন্দর করে সাজিয়েছে না নতুন করে দীঘাটাকে ওই দিকটা যায়নি এখন ওই দিকটা যাবো আবার তো এই পোর্শানটুকু খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে আমরা তো ওই দিকে স্নান করতে গেছিলাম তো এটা বাইরে থেকে দেখে গেছি এখানে আসেনি তো এখন এসছি বাচ্চাদের জন্য খুব সুন্দর একটা জায়গা বানিয়েছে এখানে বাচ্চারা এনজয় করতে পারবে আর বাকি বড়দের জন্য তো এনজয়মেন্টের শেষ নেই আছেই দোকান খুব সুন্দর দোকান লোকজন ভিড় জমিয়েছে এখানে মোটামুটি আজকে ঘোরাঘুরি শেষ ঘোরাঘুরি করে রুমে চলে এসছি আর আজকে মেনুতে আছে চিকেন পকোড়া চিকেন কষা হালকা গ্রেভি দিয়ে আর রুমালের রুটি আর তার সাথে 
कोल्ड ड्रिंक्स ना पर नहीं तुम्हारे भाच पर नहीं छा बेजे गे तो पौने पाँचा उठे बड़नो हो छा बेजे गे से ही जो देखी मैं सकाले जो वेदार मेघला मेघला था सूर्य देखा जा आगे दिनों तई छो आज के तई तो इतना कलकता तो सेम जिन हे कदम धरे सकाले मेघला था सूर्य देखा जा समुद्र पारे जा आज के ट्रेन आज के विदाय नवर पाला दीघार सकाल अपूर्व लागे मेघला जेहतु सूर्य उठले तो भलो लगत कल सन्धे बेला जो रात आसि तक रीतिमत प्रचुर लोक जन और सकाल देखो पूरा फाका मैं सत्य सकाल बेला मैं एन कटा बजे साढ़े छा तो पौने सतटा बजते जाए तो बजे नहीं तो एख मैं कत प्रेमिक मैं समुद्र प्रेमिक मानुष था सकाल बेला स्नान करते नेमे ओल दीघाते ये एक समस्या कि सामने टाइम बेच बेला गए स्नान जाए ना कारण जलटा अनेक एगिए आसे ना बजे साढ़े दसटार दिखे ट्रेन जार्नी शेष स्टेशन चले बाड़ी दिखे जावर पाला मन खराब कि नहीं खुद